ഇനി കേരളത്തെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയതോടെ ബംഗാളികൾ കൂട്ടത്തോടെ പാലായനം തുടങ്ങി മലയാളികൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പെട്ടുപോയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ബംഗാളികളില്ലാതെ മലയാളികൾക്ക് ജീവിക്കാനാവില്ലെന്ന പല്ലവി പൂർണമായും യാഥാർത്ഥ്യത്തിലായിരിക്കുന്നു എറണാകുളം ജില്ല കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അധികം ഇതര സംസ്ഥാനക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജില്ലയാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ റാന്നിയിലാണ് കോവിഡ് ബാധ സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി സ്ഥിരീകരിച്ചത് വൈറസ് ബാധ നാടിനെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയതോടെ ബംഗാളികൾ കൂട്ടത്തോടെ നാട് വിട്ടു കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാത്രം ജില്ലയിൽ പ്രധാന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനായ ചെങ്ങന്നൂരിൽ നിന്നും തീവണ്ടി കയറിയത് നൂറ് കണക്കിന് ബംഗാളികളാണ് പത്തനംതിട്ടയ്ക്ക് പുറമെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും ഇതുതന്നെയാണ് അവസ്ഥ ഇതര സംസ്ഥാനക്കാർ നാടുവിട്ടതോടെ ഹോട്ടലുകളിലും റിസോർട്ടുകളിലും തുണിക്കടകളിലും പ്രവർത്തിക്കാൻ ആളില്ലാതെ ആയിരിക്കുന്നു നിർമ്മാണ മേഖല തീർത്തും പ്രതിസന്ധിയിലാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഹോട്ടലുകളും മറ്റും അടച്ചിട്ടതോടെ ഇതര സംസ്ഥാനക്കാർ പട്ടിണിയിലായതും പാലായത്തിന് ഒരു കാരണമായിരിക്കുന്നു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ഇതര സംസ്ഥാനക്കാർക്ക് സർക്കാർ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ തുടങ്ങിയതോടെയാണ് അവർ കൂട്ടത്തോടെ നാടുവിടാൻ തുടങ്ങിയത് ഇതിനിടെ ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരുടെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ ശേഖരിക്കാൻ പോലീസ് നീക്കം തുടങ്ങിയിരുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധ തരം രോഗങ്ങൾ പരത്തുന്നതിൽ ഇതര സംസ്ഥാനക്കാർക്ക് വലിയൊരു റോളുണ്ടെന്ന വിവരത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു പോലീസിന്റെ ഈ നീക്കം ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരിൽ ആർക്കെങ്കിലും കോവിഡ് ബാധ ഉണ്ടായാൽ അവരെ ചികിത്സിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ലോഡ്ജ് ഉടമകൾക്കും അവരെ താമസിപ്പിക്കുന്ന കെട്ടിടം ഉടമകൾക്കും ഉണ്ടെന്ന നിർദ്ദേശം പോലീസ് നൽകിയിരുന്നു ഇതോടെ കെട്ടിടം ഉടമകളും ലോഡ്ജ് ഉടമകളും ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങി ഇതര സംസ്ഥാനക്കാർ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയെന്നാണ് കരുതുന്നെങ്കിലും കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറിയെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട് ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരുടെ യാതൊരു വിവരവും പോലീസിന്റെയോ സർക്കാരിന്റെയോ കയ്യിലോ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇവർ എങ്ങോട്ടാണ് മുങ്ങിയത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ദൈവം സഹായിച്ച് ആർക്കും വിവരമില്ല റാന്നി ഉപാസന ജംഗ്ഷനിലുള്ള ഹോട്ടൽ സുരേഷിൽ നിന്നാണ് റാന്നിയിലെ ഇതര സംസ്ഥാനക്കാർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇറ്റലിയിൽ നിന്നെത്തിയ യുവാവ് ഒരു മണിക്കൂർ ചിലവഴിച്ചത് അതോടെ സുരേഷ് ഹോട്ടൽ പൂട്ടുകയായിരുന്നു ഇതര സംസ്ഥാനക്കാർക്ക് റാന്നിയിൽ താമസിക്കാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം ഇത് തന്നെയാണ് ഇതര സംസ്ഥാനക്കാർ നാടുവിട്ടതോടെ സ്തംഭനത്തിലായത് കെട്ടിട നിർമ്മാണ മേഖലയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് വേനൽ കടുത്തതോടെ കെട്ടിട നിർമ്മാണ മേഖല ഉണർന്നെണീറ്റിരുന്നു രോഗം പടർന്നതോടെ കെട്ടിട നിർമ്മാണ മേഖല സ്തംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതര സംസ്ഥാനക്കാറില്ലാതെ കെട്ടിട നിർമ്മാണം സാധ്യമല്ലെന്നുള്ള സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത Oh.